बिसमीम् अलकुम क्लास दिस इज़ मिस सदा इकबाल विजटिंग टीचर ऑफ़ दी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बैंकूर कैंपस लाहौर आई एम हेयर विद द कोर्स टाइटल ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रोग्राम ऑफ मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री विच कोर्स कोड इज एच आई एस टी फोर डबल वन एट इन द सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी डिस्कस द डिफरेंट टॉपिक टूडे विच टॉपिक टूडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस is the continuation of the previous lecture basically in previous lecture and today we discuss the topic international trade actually international trade is a biggest discussion that's why i divided this discussion into two parts previously i discussed first part and now i'm going to discuss the second part now we are going to discuss the supply and demand in international trade supply international trade the supply and demand in international trade first of all consumer surplus excess of what a consumer is willing to pay to what he actually has to pay consumer jo willing hota pay karne ke liye ya actually has to pay uski jo excess hai wo consumer surplus hai producer surplus excess of what a supplier is willing to receive at a minimum amount and what he receives इस सप्लायर की जो एक्सेस है कि वो किस मिनिमम वो कितने अमाउंट तक रिसीव कर करने के लिए वो विलिंग होता है या फिर वट ही रिसीव जो उसने रिसीव किया हुआ हो या जो वो रिसीव करे दीज आर दी टू सप्लाई एंड डिमांड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच वी डिस्कस इन द शेप ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस डिमांड कर्व रिप्रजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मैक्सिम प्राइजेस अ कंज्यूमर रिप्रजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मैक्सिम प्राइजेस अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे फॉर डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ कमोडिटी this is the demand curve now the what is supply curve represents a collection of represents a collection of maximum prices that suppliers require to be willing require to be willing to supply different quantities of commodity called the supply curve consumer and producers surplus maximized once the equilibrium output is reached at the equilibrium price all of the all the mutually beneficial opportunities from trade between uh, from trade between suppliers and demanders will have 
taken place total gains to the economy from trade is the sum of consumer and producer surplus now i am going to show the chart if you see consumer and supplier surplus the quantity is now you see the price in uh, in this picture one side mention the price and and the other side mention the quantity mention uh, price is mentioned from 1 to 8 dollar and the quantity is 1 to 4 this blue line and the red line shows the countries which have the trade relations or they trade with each other so these are the two countries which done the trade the price level is from here to the price level is here you can see this middle white line it this four to connected the this four price level four to connected the quantity uh, quantity level four these are the chart for the cost uh, consumer and producer surplus i hope you can understand this chart now we are going to talk about the free trade and exports domestic producers gain more than domestic consumer loss जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है देन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के नाउ देयर इज एन अदर चार्ट यू कैन सी दैट डोमेस्टिक गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम फ्री ट्रेड एक्सपोर्ट्स आई मेंशन वर्ल्ड मार्केट्स एंड द अदर थिंग इज द डोमेस्टिक मार्केट प्राइस वीट यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली गंदम की अगर हम देखें तो इस चार्ट के अंदर मैंने मेंशन किया है वर्ल्ड मार्केट को और डोमेस्टिक वर्ल्ड जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट जो हम विद इन कंट्री नेशनल लेवल पे जो ट्रेड होती है ठीक है इसको अगर हाँ आप देखेंगे कि इसकी प्राइस जो है वो किस तरह से ये देखें ज़रा क्वान्टिटी जो है quantity of wheat world and quantity of domestic domestic level पे चीज़ जो है वो आपको सस्ती मिलती है क्योंकि वो तमाम किस्म के टैक्सेस और टैरिफ्स जो हैं उनसे खाली होती है लेकिन वही चीज़ अगर इम्पोर्ट होकर आती है कहीं से तो फिर आपको उसके ऊपर जो है वो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं आप इन चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं ये बेसिकली जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं रेड एंड ब्लू कलर के कि दो कंट्रीज़ जो हैं उनको मेंशन किया गया है अब डोमेस्टिक की और वर्ल्ड की प्राइस भी आप देखिए कि किस तरह से ये अप लेवल पे चलती है दिस इज अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि domestic gains and losses from free trade exports free trade and imports first of all we talk about the export now we are going to talk about the imports domestic consumer gain more than domestic producer producer loss see the sorry you can see the chart in import level first of all world markets then domestic market here we talk about the price of shirts 
में जो कपड़ा जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है उसके लिए आप देखें इम्पोर्ट मोस्टली जो है ये अगर आपने देखी हो ब्रांड ब्रीकआउट और फीचर्स एंड दिस एंड दैट इट इज सी जो भी ब्रांड्स हैं उनकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो कम होती है लेकिन जब वो इम्पोर्ट होकर आती हैं और उन पर टैक्सेस लगते हैं तो इनकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है आप ये देखेंगे कि नेट डोमेस्टिक गेन फ्रॉम ट्रेड देन दिस लाइन शोज दी वर्ड प्राइस दिस लाइन इज शोज द इम्पोर्ट एंड दी दिस रेड लाइन एंड ब्लू लाइन शोज बोथ टू कंट्रीज इन बिटवीन डोमेस्टिक गेन्स एंड लॉसिस फ्राम फ्री ट्रेड आर हेल्ड सो दिस इज द चार्ज फॉर इम्पोर्ट फर्स्ट चार्ज इज फॉर दी एक्सपोर्ट एंड देन आई मैंशन दी डोमेस्टिक मार्केट एंड वर्ल्ड मार्केट दी इम्पोर्ट एंड फ्री ट्रेड लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड वर्जन इफ द प्राइस ऑफ आ गुड और सर्विस ऑफ आ कंट्री एक्स इंक्रीजेस द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज offered by suppliers foreign and domestic increase and vice versa if the prices of the goods of country x increase increases the demand for those goods will decrease at the demand of the goods of country why which cost less will increase this is the law of the supply and demand now we are going to discuss the advantages of the international trade leads to more efficient to more efficient sources allocation and lower cost per unit of output as the market becomes bigger and broader to exercise economies of economies of scale etc non economic advantages like political social and cultural advantages to be gained by fostering trade in international organizations like wto etc it helps to widen the range of choice of goods or products it allows the transfer of knowledge technologies and information between trading partners it enables the countries to specialization which increases the world output and standard of living this advantages of international trade this advantages of international trade one uh, one may need to wait for long term gains 
hiring professional staff to launch international trade is timely and costly to do modifying product or packing packaging develop new promotional material ho sakta hai ki kisi ek ko jo hai jo iske disadvantages hain jaise humne baat ki advantages of international trade leads to more efficient sources allocation and lower cost per unit of output as the market becomes bigger and border or border to exercise economies of scale etc non economic advantages like political social and cultural advantages to be gained by fostering trade in international organizations like WTO etc it helps to widen the range of choice of goods or product it allows the transfer of knowledge technologies and information between trading partners it enables the countries to specialization which increases the world output and standard of living disadvantages of international trade one may need to wait for long term gains hiring professional staff to launch international trade is timely and costly to do modifying products of packaging develop new promotional material incur added administrative cost dealing with special licenses and regulations apply for additional financing these are the advantages and disadvantages of international trade disadvantages that the हो सकता है कि किसी एक को एक लॉन्ग टर्म गेंस के लिए जो है वो वर्क करना पड़े या उसकी टाइमली ज़रूरत हो मतलब वर्क की ज़रूरत हो उसके लिए जो प्रोफेशनल स्टाफ है उसको हायरिंग किया जाता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो टाइमली और कॉस्टली पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास स्टाफ हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा तो ट्रेड का नुकसान होगा अब मॉडिफाइंग प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग का जो है सिस्टम मॉडिफाइंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी समटाइम लोस की तरफ लेके जाती हैं ट्रेड को डिवेल्प न्यू प्रमोशनल मटेरियल अब चीज़ों की प्रमोशन के लिए नया नया जो है मटेरियल उसको डिवेल्प किया जाता है जिससे कॉस्ट उसकी जो है वो बढ़ जाती है एडिड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है उसकी कॉस्ट डीलिंग विद स्पेशल लाइसेंसेस एंड रेगुलेशन हर एक को स्पेशल लाइसेंस और रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है और अप्लाई फॉर एडिशनल सिस्टम थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वाई लिसनिंग द लेक्चर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप और गूगल क्लास रूम कॉमेंट्स Good luck